फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि लोग जो लोग जेई की तैयारी करने जा रहे हैं वो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने जा रहे हैं जैसे डिप्लोमा होल्डर्स पॉलिटेक्निक वाले तो वो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें तभी वो तैयारी करें अपनी सबसे पहले कि अगर आप जेई की तैयारी करने जा रहे हो ना तो एक चीज बहुत मैटर रखता है गवर्नमेंट सेक्टर में मैं बता दूं कि परसेंटेज की वैल्यू तो आप सबसे पहले डिसाइड ये कर लो कि आपके परसेंटेज ठीक ठाक है कि नहीं परसेंटेज ठीक ठाक एवरेज में रिकॉर्डिंग कर लो तो सत्तर परसेंट एटलीस्ट कम से कम होना ही चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर सत्तर से कम हो तो आप तैयारी नहीं कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो रूल में कभी ऐसा नहीं है और दूसरा ये है कि ना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पॉलिटेक्निक में पढ़ा है या डिप्लोमा में पढ़ा है जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन में ना बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस कि जो आपके बुक्स में सिलेबस था जो आपने तीन साल में स्टडी किया है तीन साल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है उसमें जो बेसिक थिंग्स होती है वो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लोग जय ही प्रिपरेशन करते हैं ना तो हम लोग जो है सॉल्व क्वेश्चन ज्यादा ढूंढते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन बहुत कम करते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है तो आप ट्राई करो ना कि अनसॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर मार्केट में बहुत सारे होते हैं दस साल के जो जेई के पेपर होते हैं वो ले लो या फिर बहुत सारे चैप्टर वाइज आते हैं जो आपके सिलेबस में होते हैं अनसॉल्व पेपर उसको सॉल्व करो हम क्या करते हैं सोल्व पेपर ले लेते हैं उसे में देख देख के सोल्व करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हमें आ, अलग लेके जाता है क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वहां पे तो हमें सॉल्व क्यों मिलते नहीं अनसॉल्व मिलते हैं तो ट्राई करो जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो चाहे कोचिंग वाले दें या ना दें कोचिंग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपको अनसॉल्व पेपर आप ट्राई करो हर वीक में जो पढ़ाया जाए उसका एक अनसॉल्व पेपर लेके बैठो टाइम दो टाइम लिमिट हमेशा फिक्स रखो क्योंकि अगर टाइम लिमिट लेकर के आपने पेपर सॉल्व नहीं किया ना तो पता चला कि चार क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके दो घंटे निकल गए तो वो टाइम लिमिट और डेडिकेशन आपको खुद बनाना होगा तभी आप जेई की तैयारी में अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो और एक चीज और है जेई की तैयारी आप करने जा रहे हो कुछ लोग पूछ रहे थे बहुत लोग कमेंट करके कि सर जेई के लिए कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और ये देखो ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे आपके नॉलेज पे अगर आप पॉलिटेक्निक की हो टेंथ में हो और जेई की तैयारी करने जा रहे हो तो बहुत सारे लोग तो सेल्फ स्टडी से भी निकाल लेते हैं बहुत सारे लोगों को कोचिंगों की जरूरत पड़ती है कोचिंग बेसिक गाइडेंस होते हैं कोचिंग बहुत सारे कोचिंग होते हैं ना जो हमको शॉर्टकट रास्ता बताते हैं कि कैसे हम बहुत बड़ी से क्वेश्चन को बहुत इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस होता है आप कोचिंगों से जो आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे उनसे आप आइडिया ले लो कि मतलब चीजें कैसे हो रही हैं तो वहां पे भी आपको हेल्पफुल मिलेगा और एक चीज और करो जब आप तैयारी कर रहे हो ना तो ग्रुप स्टडी भी कभी कभी करो ग्रुप स्टडी बहुत हेल्पफुल होता है आ, कभी ये मत सोचो कि यार अकेले पढ़ के आप कंपटीशन क्लियर कर दोगे बहुत टफ होता है क्योंकि लोगों के बीच में जब आप जाओगे क्वेश्चन आंसर करेगा वो आपसे कुछ पूछेगा आप उससे कुछ पूछोगे तभी आपको बेसिक क्लियर हो पाएगा और तभी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प कर पाओगे और अच्छे स्कोर ला पाओगे ताकि आप जेई के एग्जाम में सेलेक्ट हो पाओगे अभी प्रोसीजर बहुत टफ है मतलब कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे पहुंचा है जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई होता है लेकिन हमें भागने की जरूरत नहीं है यार हम में से ही तो कोई लोग हैं जो वो कट ऑफ क्लियर करते हैं तो लगे रहने की जरूरत है और अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत है और सही डायरेक्शन में डेडिकेशन के साथ लगना जरूरी है क्योंकि अगर आप डेडिकेशन के साथ नहीं लगोगे ना तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी घूम घूम के आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर जैसे आप बाहर रह के पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि वो साल जो साल आप जाइए तैयारी कर रहे हो घर जाना बिल्कुल मन बंद कर दो एक साल समझ लो कि आप घर जान आपका घर ही नहीं है मतलब आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा जेई की प्रिपरेशन करने के लिए और पूरा डेडिकेशन से लगना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए अपने लक्ष्य से मत भटको अपने लक्ष्य से आप भटक जाए तो पता चला कि आपने दो क्वेश्चन गलत किया ना पता चला सामने वाला दो क्वेश्चन सही करके आपको लीड कर गया मतलब उसका सिलेक्शन हो गया आपको नहीं हुआ तो वो सारी जो चीजें है ना मतलब आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको जेई की तैयारी करनी होगी तो मेरे खिलाफ ख्याल से इतना सजेशन आप लोगों के लिए एनएफ है कोई और भी अगर आप लोग सुझाव चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाओ